La feria de día se vive en el casco antiguo de Badajoz, donde muchos establecimientos estos días sacan ofertas especiales y sus platos de feria a la calle. Es el caso del tronco y la corchuela, por ejemplo, que vamos a conocer en unos momentitos qué ambiente se vive en estos dos bares emblemáticos de Badajoz. Corchuela nos recibe Inocente Jiménez. Muy buenas tardes, Inocente. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos de feria. ¿Cómo ha ido el fin de semana en el bar La Corchuela? Bueno, hombre, pues hemos estado muy animaditos. El, el, el jueves, el lunes, el martes, con la fiesta de San Juan, hemos estado muy animaditos, muy contentos la gente, con los abuelos, los padres, los niños, todo el mundo. Se ha celebrado bien la fiesta de los cohetes, muy bonita en la de San Juan. Y bueno, y aquí estamos, hemos terminado los toros muy bien con este. ...con este Pereira que tenemos que es una maravilla... ...y la gente han disfrutado y aquí estamos empezando un día más. Bueno, porque la corchuela ofrece como siempre platos especiales de feria... ...la especialidad de aquí, el, el embutido ibérico, ¿verdad?, de la sí, tierra... Sí. ...tortillita de patata estamos viendo por ahí... Patata, ...los langostinos, las gambas... Langostinos, jamón, queso, plato típico, por ejemplo, se hace, se hace paella... ...se hace unos frijones que le gustan a la gente, unos frijones con... Su orejita, su chorizo y hasta los garbanzos. Garbanzos, tú fíjate, garbanzos y le gusta a la gente esas cositas. Caspacho, por supuesto, ¿entiendes? Y luego los precios aquí nuestros, en la tapa, mantenemos los mismos precios de toda, de toda la temporada, todos los años. Y ahí estamos, así que estamos. Si tenéis inocente un, un horario especial en feria. Bueno, aguantamos por la mañana a partir de las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ah, mira, un arroz. <risa> Un error. Y a cinco, la paellita. La paella. Y a las 5 de la tarde, pues a las 6 cerramos y abrimos a las 8 y media, a las 9 de la tarde, hasta las 12, 12 y pico también, la una, depende. Depende de cómo se vaya la tarde de larga. Gracias, gracias. Bueno, y se espera mucha afluencia de público, sobre todo también pues de cara ya al, al viernes otra vez. ¿no? La fiesta se espera ahora ya el viernes y el sábado. El viernes y el sábado, porque ahora ya hoy la gente está trabajando, mañana también. ...y ya hoy día un poquito más tranquila... ...la mediodía puede estar un poquito más ambientada... ...por la mediodía... ...pero luego por la tarde como la gente... ...tenemos que trabajar por la mañana... ...pues la gente se echará... ...un poquito para atrás por la tarde... ...pero las mañanas van a estar muy bonitas... ...y como veis aquí estamos ya colocando... ...gracias a Dios la, el día. Bueno y tan a gusto... ...bueno pues nosotros vamos a aprovechar... ...ya que hoy está el día más tranquilito... ...y vamos a tomarnos algo con vosotros... ...¿te parece? Hombre, pues mira ahí tenéis para elegir lo que queréis... ...y una copita también de lo que haga falta... Gracias, Inocente. Y que tengamos todas buenas ferias. Feliz feria. Venga. Y seguimos aquí en el bar La Corchuela, viviendo pues un verdadero ambiente de feria y muy bien acompañada, que estoy ahora mismo con Ricardo, con Javier, con Asun Solís Distribuciones. Ellos son de la bodega Barbadillo y han venido a la ciudad de Badajoz, bueno, pues para vivir un poquito la feria de San Juan, para conocerla más a fondo y para promocionar eh, Manzanilla Solea. Correcto, hemos venido Ricardo y yo hoy a echarle el día y un poco a promocionar la, el nombramiento de nuestra nueva distribuidora aquí en Badajoz, Asun Solís. Y estamos encantados porque nos, nos han acogido como en casa. ¿eh? Estamos hoy aquí tomando una copita de solear en esta, en esta casa y bueno, estamos disfrutando de la Feria de Badajoz. ¿Eh? ...que no deja de ser un sitio pues bastante agradable para venir. Muchas gracias. Bueno, y hablemos un poquito de las bodegas Barbadillo... ...porque, ojo, van a cumplir ya 200 años, que se dice pronto. Barbadillo se fundó en 1821 y, y dentro de un año y medio... ...cumplimos el bicentenario de, de la bodega... ...y bueno, está dentro de las 10 empresas más antiguas de España... Eh, ...y estamos encantados de, de, de contar con nuestros distribuidores... ...que haremos próximamente, tenemos ya un comité creado... ...a ver qué es lo que hacemos por los, por, por los 200 años, por el Bicentenario... Y, ...y lo que precisamente hemos venido aquí un poco es... ...a echar una mano a lo que es eh, la, el inicio del trabajo con, con ASU... ¿eh? ...y a promocionar nuestra manzanilla que ya os digo... Que, que, ...que Solear estamos haciendo un empuje importante aquí en la, en la Feria de Badajoz... Y estamos, ...y estamos aquí un poquito por, por, por difundir lo que es la manzanilla... Las manzanillas son productos que están muy vinculados al mundo de la feria, ¿no? al mundo... pero por otra parte tampoco es, eh, tampoco es el vino que nosotros queremos que se vea a, a, a nivel festivo. Está muy bien, pero el resto del año es un producto que, que, que se puede copiar perfectamente en cualquier establecimiento, 
Eh, de hecho, la manzanilla puede combinar con cualquier otro, otra época del año, en el sentido que una manzanilla pues, le pega tanto a un guiso, como a una carne, como a un pescado, y es un producto que durante el resto del año se puede tomar perfectamente y maridar con muchos platos, ¿no? Y tú, Asun, eh, personalmente encantada de contar eh, pues con esta ayuda ¿no? y con esta presencia de estas bodegas tan importantes en España. Pues sí, la verdad que estoy encantadísima. Eh, nos hemos quedado sorprendidos porque eh, Solea, bueno, aunque es una manzanilla que ya la conoce todo el mundo, pero sí es verdad que nos hemos quedado muy sorprendidos con, con el cliente en sí. Sí, sí encantadísima. Pues yo me alegro, si os parece, Ricardo, brindamos, brindamos ¿sí? Venga, pues vamos a brindar. Y estamos ahora en el tronco, nos recibe el gerente Manuel Gaba. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, tal? donde también se vive un ambiente de feria estos días en Badajoz y donde, bueno, pues aquí podemos encontrar platos especiales de feria y algún precio especial que se agradece, ¿no? Sí, claro, son tiempos para ello. Nosotros hemos puesto alguna oferta con algunos platos concretos para estos días que a la gente le gusta siempre, pues, adaptándonos al tipo de bebida que... ...que les gusta como puede ser ahora pues se venden más rebujitos... ...y este tipo de cosas y hacemos una oferta con... con platos de pescado frito siempre tirando un poco para... ...para Andalucía. Tienen este embutidos de, de la tierra imagino. Sí, también tenemos embutidos de la tierra eh, y... ...y mucho pescadito pero lo que te digo solamente para... ...para estos días, o sea, es la oferta especial que hacemos pues... ...pues más o menos lo que está reclamando el público cuando viene. Digamos que es el plato estrella en el tronco, el pescadito frito... ...y, y bueno, y de bebida me decías, pues el rebujito... Sí, rebujito, barbadillo, ahora es tiempo que, que estamos nosotros pues... ...haciendo una promoción que, que hemos hecho con este tipo de bebidas y comida... ...y vamos, y está saliendo muy bien, la gente respondiendo muy bien... ...y muy contento ah, hasta ahora. ¿Te meto el fin de semana bien, a tope? Sí, sí, sí ha estado muy bien, sí. Bueno, pues esperemos que siga así. Vale, pues muchas gracias. Gracias Manu. Me encantado. Somos un grupo de profesores del Instituto Zurbarán y bueno, pues pedimos lo típico, tinto de verano, cerveza y productos extremeños de la tierra para acompañar a vosotros. Bueno, lo primero por el lugar que está muy fresquito, porque está todo a mano, porque vivo aquí cerca y porque luego lo extremeño, todo lo que se come está muy bueno. Un saludo. Somos familiares de aquí de Badajoz, estamos en el centro aprovechando el clima y el ambiente, vaya. Y yo creo que para los feriantes y para la gente de la, del ambiente de la feria les está grande y yo creo que está muy bien. Y acompaña a los invitados y a la gente que venga a Badajoz, por supuesto. Sí, bastante flojo, pero flojo aquí, flojo allí. La feria se ha perdido un poco la esencia. Sí, porque intentaron fomentar dos ferias y no se puede. Han desubicado a la gente, la gente se reparte y al final ni una ni otra. A la uno, calle real de la uno, con su esquina de cero, en la calle más bonita que ronda los aloneros. Calle Real de la Lono. Y nos acompaña ahora Julián Monge, que él es dueño del Silencio. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, estamos eh, de feria en Badajoz. Eh, tercera feria para el Silencio, tercera feria de día en el casco antiguo. ¿Cómo lo estáis viviendo en el muy 2019? Bien, muy contento, muy contento de lo que hemos hecho, muy contento de ver el resultado de la gente que nos quiere que viene, muy contento de la soleá y bueno, esperando las gambas. <risa> las gambas. Bueno, el sábado y el domingo son los días fuertes, han sido los días fuentes donde ha más sido, Bueno, viernes, también. sábado, domingo y ayer mismo estuvo ah, lleno, ayer esto también. estuvo lleno también. Sí. ¿Veis Hay más o público. menos participación? Que otros participación de la parte del, del, público. del público. Bueno, pues los que están participan y los que no, no, pero sabes, la gente que viene por lo menos no monta bulla y eso es lo importante. Que podría haber más gente, sí, seguramente, pero los farolillos los han puesto en la feria, no aquí. 
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque es posible alternar dos ferias en Badajoz, ¿cómo lo vivís vosotros, pues, los que representáis al casco antiguo? Yo es algo que he pensado realmente y entonces eh, yo me recuerdo de mi infancia y a mí a la feria me llevaban por la tarde. No sé qué empeño tienen ahora de llevar a la gente a la feria a las 10 de la mañana. Yo pienso que a la feria hay que ir pues, por la tarde-noche, ¿no? cuando empieza la fresquita y durante el día pues, los padres estaban tomándose sus raciones por el barrio. Claro. Pienso que Badajoz tiene posibilidad para dos ferias al mismo tiempo. ¿Qué, qué ofrecen eh, los establecimientos del casco antiguo para que la gente se quede aquí a mediodía? Yo no sé lo que ofrecen los demás. Yo ando ofreciendo lunares y farolillos, pero eh, la oferta la verdad es que no ha sido tampoco algo muy generoso de la parte de... ...el conjunto de, de comercio... ...pienso que es por una falta de actuación... A, ...hacia las cosas que vienen y... ...y el abandono de la feria de día... ...pues también ha, ha habido mucha gente... ...que ha bajado los brazos y... ...que al final todos son cuentas... ...y han decidido no participar de la misma manera... ...que en otros años, yo no estaba... ...pero bueno, nosotros tenemos feria. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues la vamos a disfrutar aquí sí, en el silencio, eso, gracias. Eso. A vosotros por venir, gracias. Limpiaba el agua del río... Como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío y el manantial de mi fuente clara. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua clara, que abajo del monte, yo sí quiero verte. De día, de noche, hay como el agua, hay como el agua, hay como el agua. Ah.